der er ikke nogen, der kommer tilbage om 15 år og siger, ah, Simon, der var du helt galt på den. Der er heller ikke nogen, der kommer tilbage og siger, ah, Simon, der var du helt rigtig, vel? Så det er jo bare nogle kvalificerede gæt på nogle trends, som vi ser, at det er den ultimative globalisering på en eller anden måde. Det er evnen til at at bevæge sig øh, uden for øh, tid og rum øh, med andre mennesker. Ikke? Øh, jeg hedder Simon Leibuschitz, og øh, jeg er 30 år, og øh, jeg er CEO for firmaet, der hedder Core Virtual Reality. Vi åbnede verdens første Virtual Reality butik, vi udgav Danmarks første Virtual Reality spil, og nu øh, er vi nok det største, eller et af de største virtual reality produktionshus i, i, i Norden. Da vi kom ud af gymnasiet, så var der en tom butik, og mig og min bedste ven Jonathan tog, tog til Kolding og boede en måned i et baglokal, og vi arbejdede 16 timer om dagen ikke? og solgte designmøbler fra Holland i den der tomme butik, som vi byggede op af paller og øh, flyttekasser. Ikke? Men det var jo det sjoveste, vi nogensinde havde prøvet. Det var det, 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 altså det aller sjoveste, fordi vi var på en eller anden måde havde så meget ansvar, så meget ja, at kunne tale med kunder. Det var vores, og der var ikke nogen andre, der skulle sige noget om, hvordan vi skulle gøre det. Og det på den måde så synes, har jeg altid syntes, at det var ret interessant, det der med at skabe sit eget. Men det er jo ikke, det er jo ikke noget, der er for alle. For at skabe sit eget, så skal man på en eller anden måde have et ønske om at lave, skabe noget, finde noget, man er passioneret omkring, man må, måske første, første skridt. Så tror jeg samtidig, så en, en ting, som andre glemmer, det er, at når man har fundet noget, man er passioneret omkring sig, så bliver man også nødt til at, at tænke på, om andre mennesker også synes, det her er interessant. Og det er måske, der er nogen, der er meget gode til at, at være i, det første, i den første fase, at bare gå ind i sin egen, det her elsker jeg, og være totalt med, om andre synes, det er interessant. Og så er der også andre, der, der synes, at der, der er meget i den anden fase, hvor man siger, at jeg skal bare lave noget, som er interessant for andre, og jeg er ligeglad med min egen passion. Jeg tror, det er lidt det at starte med det første, og så bagefter sige, okay, nu jeg synes, virtual reality er det mest spændende i, i hele verden. Ikke? Nu skal jeg finde ud af, hvordan jeg kan lave det i en form, som andre mennesker også synes er sjovt. Ikke? Så satte vi os ned ude i et lille, lille lokale ude på øh, Islands Brygge, og så var vi, øh, hvad er det, vi så skal lave? Og så havde, han havde han arbejdet på et spil, så det udgav vi så. Og så tænkte vi, hvad skal vi mere for, for at få virtual reality ud? Og så fandt vi ud af, at så var det lige pludselig en mulighed for at åbne en butik. Så tænkte vi, skal vi, skal vi prøve det? Hvis vi kan være dem, der viser det til folk, jamen så kan det være, at vi kan få noget forretning ud af det. Det kan være, at der er nogen, der har nogle gode idéer. Det er rigtig fedt at prøve noget nyt, der kommer ud. Noget nyt virtual reality, der kommer ud hvor vi er nogle af de første, der har det i hele Norden nærmest. Det er også sjovt at være dem, der får lov til at vise virtual reality til folk hver eneste dag. Det har vi jo rigtig meget. Ikke? Altså, vi har kunder, der kommer ind, og firmaer, der kommer ind. Og det at kunne sætte nogen, nogle briller på og sige, nu viser jeg dig virtual reality, og når de så tager brillerne af og kigger, så er de sådan, oh, det her var bare, og man kan bare se, at de bare har fået sådan en sindssyg, vild op oplevelse. Ikke? Kommer der et firma og siger, at vi er interesseret i, måske har I nogle workshops eller sådan noget, så siger vi, det har vi nu. Øh, og så øh, starter man med at lave nogle workshops for firmaer, så fungerer det godt. Så er der nogen, der siger, kan I lave øh, nogle videoer for os, nogle produktioner, så siger vi, ja, det, nu, det kan vi også nu. Ikke? Og så prøver man at finde ud af, hvor, hvad er det, hvor, hvor er det, der er nogle muligheder. Så spørgsmålet så, hvordan er det, man navigerer i det? Jamen det gør man måske med sådan en slags et, et, et åbent sind og en evne til ligesom at omstille sig hurtigt. Altså jeg mener jo, at virtual reality kommer til at ændre verden. Vi ser internettet er gået fra tekstbaserede hjemmesider i 90'erne til billedbaserede hjemmesider til videobaserede hjemmesider. Og i fremtiden ser vi virtual reality som et af medierne på internettet.